Siya ay si Francis Leo Marcos. Marahil marami tayong hindi nakakakilala sa kanya. Ngunit alam natin ang nag-iisang bagay na patuloy niyang ginagawa. Ito ay ang tumulong sa mahihirap nating mga kababayan. Ngunit alam niyo ba na bago pa magkaroon ng ganitong krisis sa bansa, ay matagal nang aktibo sa pagtulong si Francis Leo Marcos? Siya ay chairman sa Volunteer Against Poverty Foundation at Marcos Foundation. Nagbibigay sila ng mga libreng check-up sa mata at mga libreng salamin para sa malalabo ang mga mata. Sino nga ba itong tao na naging instant celebrity sa mga netizen ngayon? Ano ang kwento niya? Ano ang dahilan kung bakit maraming Pinoy ang sa ngayon? Hangang-hanga sa kanya. Ito sa kanyang Facebook page ay CEO. Chairman siya ng Marcos Group of Companies. Makikita rin dito na mula siya sa Baguio at nakatira ngayon sa kamay nilaan. At girls, married na siya. Sinasabi din na ang net worth niya ay 30 million dollars o sa peso ay humilit kumulang 1.5 billion pesos. Hindi may epidemia tayo. Please tulong tayo. A man against all odds is from Green Meadow. Dapat proud kayo sa akin. Dapat tulungan nyo ako. Hindi yung kakanain nyo pa ako. Isa ito sa pinakaginagalit na taglay ni Francis Leo Marcos. Bagamat maraming tao ang nakilala lang siya ngayon dahil sa pamimigay niya ng ayuda para sa mga frontliners o mga nasa laylayan ng ating lipunan ay hindi lang niya ginagawa ang pamimigay na ito recently. Matagal na ang adhikaing ito ni Leo Marcos na tumulong sa mga may hirap. Just to give an example ay itong balitang ito na galing sa Philippine Star noong 2000. Sa, sa buong nakaliwa ay makikita ang kuwapo at matipunong si Francis Leo Marcos kasama ang magandang si Fortuna Marcos Barba at yes kapatid, I mean kapatid siya ng dating Pangulong Marcos at oo, base sa ilang mga artikulo, news reports online ay may dugo siyang Marcos Kaya po ito po, wala pong, wala pong pamungulitig ito nagkataon lamang po na Marcos Foundation at nagkataon din pong eleksyon at tumatakbo po yung aking pinsan sa... Ang pinakatutumbukin natin ay ang pag-a-appreciate sa kanyang mga ginagawa Moving forward, sa litrato at sa report ng Philippine Star ay nakuha ang litratong ito dahil may ibinibigay silang donasyon sa dalawang libong pamilya sa Pasay City. Mababasa rin na limang toniladong bigas ang kanilang ipinamudbod at kung nagtatanong ka kung bakit namigay ng ayuda ang kanilang pamilya ay noong 2013, Agosto ay idiniklara kasi ang Pasay na under state of calamity dahil sa habagat na siyang nagdulot ng abot baywang na baha. Pero ang isa, sa pinakasigurado ako ay chairman siya ng VAPF o Volunteers Against Poverty Foundation. Mabilis na makikita sa tab ang who we are at sinasabi doon na the Volunteers Against Poverty Foundation is non-stop and non-profit association based in the Philippines which engages in humanitarian activities needed to uplift welfare, health, and economic conditions of underprivileged Filipino communities. Sa kanila namang vision ay Volunteers Against Poverty Foundation envisions a better Philippines in which every Filipino family achieves the right to survival through sustainable humanitarian programs. At ang huli ay ano ang kanilang mission? To spread the goodness in volunteerism and how it contributes a significant development not only to the victims of poverty but to everyone who has a heart to give. Because we have a simple office philosophy, creating a society or a self-sufficient Filipinos. So, how can we become self-sufficient, the Filipino, if we don't have a mouth? So, because in one family, in one house, it's sure that the parents and the parents are going to be in the house, lolo and lola. magsasalamin niya. So, if they have a better visual, a good vision, so they can produce more than they consume. So, yun po ay pasok po sa ating uh, philosophy da, na help the society to build uh, a self-sufficient, self-reliant, creative, and productive Filipinos. Marcos, Marcos Against Poverty Foundation. Uh, ito po ay uh, ang Volunteers Against Poverty Foundation po. Pwede kayong bumisita sa aming website. Uh, www.bapf.org.ph at yung po opisina namin sa Australia bapf-australia.com yun naman pong opisina namin sa downtown Manhattan sa New York uh, bapf-downtownmanhattan.new York okay meron, meron din po sa atens pero subsidiary na lang po kasama na rin po yun para mabigyan sila ng, uh, ng uh, better vision ah. kumbaga sabi ko nga po I have not come here para makita nila yung kanilang uhulihin. Ayan uh, po ay... Eh. Alam niyo po kasama, uh, yun nga po, katulad po nung sinabi ko sa akin talumpati kanina, ang karera po ng isang polis is not a game of cards. This is between your life and my life. And they will spend their whole life in entire career in protecting our country from its lowest element, local or foreign. 
Kaya siguro po they deserve, our Philippine National Police deserve a little bit more appreciation to the foundation and of course to the other non-government organizations. Ngayon kapati nagtataka ka siguro bakit ko nga ba sinasabi ang mga ito? Bakit ko iniisa-isa ang nasa website at bumabalik sa mga nakaraan nilang ginawa? To prove a point na hindi sinasamantala ni kapatid na Leo Marcos ang kalaminad niyon para sa kasikatan. Dahil nga tulad ng nasabi ko matagal nila itong ginagawa, alam niyo naman sa Pilipinas ay mayroon at mayroon talagang masasabi ang mga Pinoy. Kahit na gaano kaganda ang ginawa mo, alam niyo na crab mentality at uh, toxic Filipino culture. Kaya gusto kong bigyan ng diin na matagal na niya at ng kanyang mga kasamahan, ginagawa ang pagtulong sa mga mahihirap. Mayra sa social media ngayon ang isang nangangalang Francis Leo Marcos na naghahamon sa lahat ng bilyonaryo sa bansa na lumabas ng bahay para magbigay tulong sa mga mahirap na kababayang biktima ng COVID-19. Katunayan, ayon mismo kay Marcos, umabot na umano sa 4 milyon ang viewers nito. Kino pa ang mga likers at nag-share ng kanilang vlog at halos binag-iusapan na rin sa iba't ibang group chats. Marami ang kumukulis at ikain ni Marcos, lalo't inilalabas sa kanyang Facebook live kung paano siya umiikot at namimigay ng pagkain at tubig sa mga tao sa lansangan. Kabilang na ang mga frontliners na pulis at MMDA traffic enforcers. Ang tawag sa kanya kung hindi Boss Francis o Boss FM ay Lodi at yung iba ay nagpapaselfie pa sa kanya. Higit na nag-trend si Marcos nang hamunin sa FB Live ang mga kapitbahay sa Tiling Meadows sa Division sa Pasig City. Hindi kasi pinapapasok ang isang truck na punong-puno ng bigas sa mamahaling sa Division. Nang hindi pa hintulutan ang pagpasok ng truck, ipinahakot nito ang mga bigas sa kanyang kulit kuping port. O oh, gusto nyo ng yabangan? O oh, ayan, hinahamon ko kayo ng yabangan. Pero pagdating natin sa daong bayan, my God, for God's sake, bakit nyo naman ako pinahihirapan pa? Samantalang pwede naman hong ipasok yung truck dito kanina. At na, ah, lapit lang ho, at nang naidiskarga na, eh di kung naidiskarga na, sana ngayon ho ipinamimigay na natin sa taong bayan yan. Di ngayon ho sana para sa tao na yan, ipinamimigay na ho, pinakikinabangan na ho ng tao yan. Marami ang nagtatanong kung sino si Francis Leo Marcos at bakit siya tumutulong sa mga mahihirap. Ayon sa philnews.ph, si Francis Leo Marcos ay ipinanganak noong 1980. Lumaki siya sa Manila. Nag-aral daw siya sa National High School of Massachusetts. He studied at the prestigious MIT or the Massachusetts Institute of Technology. He graduated from Massachusetts University. One in behavioral science and the other in marine engineering. Isang businessman si Francis at co-founder din siya ng Marcus Group of Companies. Siya din daw ay chairman ng Volunteers Against Poverty Foundation ayon sa Tribune.ph. Ang Volunteers Against Poverty Foundation ay isang non-stock non-profit organization sa Pilipinas. May mga video at litrato ang Volunteers Against Poverty Foundation sa kanilang website kung saan makikita ang aktibong partisipasyon ni Francis Leo Marcos. Volunteers Against Poverty Foundation Incorporation headed by Mr. Francis Leo Antonio Marcus in partnership with Brent Corporation headed by Mr. Bernard Chong gives you the optimal eye care program wherein we will be providing free optical checkups and eyeglasses to 580,000 beneficiaries of North Luzon. Together with us are 40 volunteer doctors and 40 volunteer nurses that will help us provide the optimum quality health care that we all deserve. And today, we are unboxing the eyeglasses that will be given out to 550 beneficiaries. What you're currently seeing is the part of delivery of the sunglasses that will be given away. Volunteers Against Poverty Foundation Incorporation. Dahil sa tagumpay ng kanyang mga negosyo, ang kabuo ang yaman umano ni Francis ay nasa $25 million hanggang $30 million. Makikita din sa social media accounts ni Francis ang mga properties niya. Mahilig din daw siya sa mga sports car at may koleksyon din umano ng mga ito. Noon pa man ay mahilig na daw tumulong sa nangangailangan si Francis. May dalawang daang hindi mo pinapiyan na talamin ngayon. So namin namin ako yung mga tao. Hindi ito ang unang beses na tumulong siya. May mga koneksyon din siya sa politiko at artista. Achievement ko yung aking nagawa. At para doon sa mga basher kung ako daw ay wala kung nagagawa, oh, panoorin niyo po ito. At nang matauhan na kayo. <laughs> Thank you. Oh, ito yung truck ng kalabasa. Na dapat ay ibibigay ko doon sa taong nagja-challenge sa akin. Eh, eh kaso walang nagja-challenge sa akin, ayaw gumawa ng video. O oh, ayan, ipamimigay ko sa Tainay Rizal. Pangalan oh. nyo tayo? Sino, Bautista. Okay. Ano po masasabi nyo kay Boss Asalam? Ang masasabi nyo kay Boss Asalam? Okay, maraming salamat at kami nakasulong na tulungan lang sa kami talaga kayo na ako. Lalo na ngayon sa panahon mga pandemi! Ayan, ayan.
Ayan. Salamat po sa FFCI, Italy Chapter, sa pamamagitan ng mayaman, mo idol, FLM. For FLM, para sa Senado, FFCI Hong Kong Chapter, mabuhay! Pero kung nire-repost lamang nila yung aking sinasabi, eh subscribe na rin po sila. Tulungan nyo po silang lumaki. Sapagkat sila po ay tumutulong din sa ating mga kababayan. Yung mga sila eh, pagkumita, gumagawa na po ng mabuti. O isama na natin si FDM Vlog sa Mindanao. Okay?